Hi, welcome back to my channel, Roselle Rig. And today, ang topic ko ay yung tipong makaka-relate ang lahat. Kasi halos lahat ay meron FB account. So, paano hindi ma-hack ang iyong FB account? Alam naman natin na wala naman talagang 100% foolproof or 100% secured na FB account. Pwede at pwede kung gagawa ng paraan ng mga black hats. Pero, meron naman tayong magagawa rin sa side natin or sa end natin kung paano, kahit pa paano, eh, mapahirapan itong mga FB hackers na ito. Well, nasa sa atin din kung paano natin mas maisi-secure yung ating FB account para tayo ay medyo mas makampante, medyo mas uh, makaramdam na tayo ay secured online habang tayo ay nagpe-Facebook. So, itong mga pamamaraan na i-discuss ko ngayon ay basic, simple, and yet effective. So, first, login muna tayo sa ating FB account. Okay, yung FB account natin, makikita nyo pag uh, nandun kayo sa profile ninyo, you will see the about page. So, normally, itong about page, second tab yan. So, hanapin nyo yung, yung about And for purposes of this video, I used my account. Now, dito sa about, you will see the contact and basic info. So, sa contact and basic info, lalabas yung saan ako nagtrabaho, saan ako nag-aral, saan nakatira, and then location, even the mobile number, email address. Dito, very important yung mobile and email address kasi... Iiwasan nating makita yon ng mga hackers or ng public kasi mas kita yon or mas expose yon mas prone tayo sa hacking. Okay, so click contact and basic info at makikita nyo na doon yung mobile number ko and also my email address. Now, may button doon sa right side. Pwede nakalagay dyan na Uh, public, friends, or only me. So, i-click nyo yung only me. Bakit? Of course, ayaw nating ipaalam sa buong mundo na yun ang email address mo kasi baka ma-breach or baka ma-hack yung iyong email address at ma-connect nila dito sa FB mo at pasukin nila ang FB account mo. So, as much as possible, i-secure mo yon at ilagay mo na only me. Ganun din ang gagawin natin sa mobile number mo. You just click yung only me instead of public or friends. Then, uh, you click on the save. Now, it should be hidden from your timeline. Kung baga, huwag nyo nalang i-broadcast. So, hanapin nyo lang yung uh, notification dyan na hidden from timeline and i-click nyo lang po yun. If you are using FB on mobile device naman, ito yung ways. Doon sa about page, you edit, click the edit, no? And then manage contact info and click nyo lang din yung only me. There are other ways for hackers to penetrate or to hack your accounts. Ito nga yung mga via Rouge app. Or, ano ba yung Rouge app? Normally, ito yung mga malicious or false app na nandiyan sa inyong FB, uh, sa mga mobile apps ninyo. Now, ang recommendation is that kung may mga apps kayo na hindi ginagamit, i-delete nyo po yun. Kasi baka mamaya, doon pa naka-embed yung mga virus, malware, or anything na pwedeng maging access ng ating hackers doon sa inyong FB account. So, disable any apps you don't use. And, of course, syempre, change your password. Ang password, di ba, uh, dapat as often as you can, pwede niyong palitan lagi ang password ninyo. Huwag yung parang isang taon na nandyan pa rin. Dapat, ang password, um, meron kayong schedule talaga ng pagpalit. Either once a month or minsan nga, twice a month, no? Kung halimbawa, sa tingin nyo, eh, medyo... Mainit sa mata ng hackers yung ang account niyo dahil marami na kayong followers, marami kayong mga, al alam niyo yun, parang marami kayong friends. So, palitan niyo na lang yung password niyo lagi. But make sure when you change your password, 
it should be strong yet easy to remember. Ano po ibig sabihin niyan? Yung strong is, it should contain yung uh, lower characters combine, combined with uh, upper characters, combined with special characters. Yung tipong mga uh, talagang medyo mahirap tandaan, eh, mahirap uh, i-decipher ng mga or, or, or ma maisip ko ano yung yung inyong account ay yung inyong password pero ganito po normally ang kadalasan na nahahak ang password nila ay sabi na nating um, Analiza one two three four five six napakadali po nun so o yung birthday ng anak mo birthday mo or alaga mong aso. So, wag na nating uh, ibigay na parang halos libre na sa mga hackers yung inyong password. No? Kailangan itong mga password ninyo ay napakahirap ma-identify even nung mga kakilala nyo. Now, syempre, kung magpapalit tayo lagi, like every two weeks or every month ng password, paano natin laging matatandaan yun? Kasi, imagine, palit ng palit, eh, ang dalisa ng uh, tandaan ng, for example, um, Jose Reyes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Or kaya, uh, password, 1, 2, 3, 4, 5. So, napakadili ng tandaan nun. Pero, uh, yun ay parang giveaway na para sa ating mga hackers. So, as much as possible, bawal po yun. Ang pwede natin gawin ay special characters. I -i Lagay natin, no? Yung special characters like at sign, hashtag sign, or pwedeng mga um, ampersand or yung mga other characters na nandito, including numeric uh, characters. So, 1, 3, 5, tab, uh, or, or 0, or, or uh, asterisk. So, ito yung mga mas makakapagpahirap na um, ma malaman yung inyong password. Ang ang tip nga lang, kapag halimbawa, lalo na kung makakalimutin ka, at lalo na kung halimbawa, ang dami-dami mo nang iniisip, eh, paano mo tatandaan yun? You get a piece of paper. Personal mo lang naman to. So, a piece of paper, and isulat mo doon uh, ang iyong password. Pero, again, pag sinulat mo din dito sa papel na to, what if makita nila to, umahanap nila, or mawala? ba? Ang normal na ginagawa mo dito is dapat coded din ito. So, kahit na sabi nating special characters ang ginamit mo dyan, dito, meron kang al alam mo na tinanggal mo lahat, for example, ng vowels or tinanggal mo yung isang character dyan, pero at the back of your mind, alam mo na, okay, pag, pag ito na ay uh, uh, in-input ko sa aking FB account, alam ko, kahit na nawala yung isang character dito because intentionally, in my mind, alam kong dinelete ko yon para makuha man ito ng hackers physically, then hindi pa rin niya malalog in yung iyong FB account. So, ingatan nyo lang yung paper na to. But at the same time, kung wala kayong paper, you can use your cell phone. The cell phone, meron dito, di ba, na notepad or notes. So, dito sa notes, okay, um, sa notes, pwede ninyong ilagay dito yung inyong Codes. Code lang naman. So, ano ba yung code mo? For example, yung password mo, nandoon nga. Pero again, this code is um, nakakode pa rin. Hindi pa rin niya, makuha man yung cellphone mo, hindi pa rin, ma ma mabasa man niya yun, hindi pa rin niya magagamit yon to log in to your FB account. So, yun yung mga dapat nating tandaan kapag tayo ay nagpapalit ng password at gumagawa ng password, ng new passwords. You can also use the choosing a secret question. Yung secret question na kahit na yung mga kakilala mo, kamag-anak mo, ay hindi alam ko anong sagot. Ikaw lang yung nakakaalam. So, especially if we really want to protect our FB account, our, you know, our page, FB pages, choose a secret question na Ikaw lang yung may alam ng sagot. Okay, how about the two-factor authentication? Ang two-factor authentication ay ginawa ni FB na extra security para sa mga users niya. Ibig sabihin, okay, 
Whenever you want to log in, you enter your FB username or email address along with password as usual. Okay. FB, si FB, ah, tinetext kayo ng unique security code to your mobile phone. You read the text from FB and i-enter nyo yung security code na yon doon sa inyong FB account para makalog-in kayo. So, no one will be able to log in to your FB without physical access to your mobile phone. So, pag wala po yung phone ninyo, syempre, saan magpapadala si FB ng text? Doon sa number ninyo. So, hindi siya makakalog in kapag hindi nyo hawak si mobile device. Okay, so paano naman i-activate ang two-factor authentication? Una, log in to your FB account. Okay, by the way, ito ay sa desktop ha. So, sa down arrow, right side of the blue bar, hanapin nyo po doon yung settings. And then, security and login. Meron po doon na pwede nyo i-click use two-factor authentication. Sa mobile device naman, halos, halos ganun din. So, FB, mag-login ka doon. You'll see the menu, and then click mo yung menu, settings and privacy. So, go to settings, security and login, then use two-factor authentication. So, secure your FB account today. Wag bukas, wag makalawa, kundi ngayon na po, kasi baka tayo ay maunahan ng hackers and magsisi tayo sa huli. Okay? Again, this is Rosel Rig. So please like, comment, subscribe, and push that notification button sa aking YouTube channel, Rosel Rig. Thank you and see you again next time.